हेलो व्यूअर्स কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আপনারা দেখছেন আইটি এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেল আবার হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে নতুন একটি টপিকস নিয়ে আজকে আমরা জানব যে এসওসি কি এসওসি मींस সিস্টেম অন চিপস অর্থাৎ একটি চিপসের ভিতরে কিভাবে পুরো সিস্টেম ঢুকিয়ে দেওয়া যায় পুরো সিস্টেম বলতে কিভাবে আপনি একটি প্রসেসর র‍্যাম রম হার্ড ডিস্ক মেমরি কার্ড যা কিছু আছে সবকিছু কিভাবে একটি চিপসের ভিতরে চলে আসে এবং এসওসি কিভাবে কাজ করে এটি তৈরি বা কেন করা হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এসওসি কেন ব্যবহার করা হয় এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো জানতে চেষ্টা করব আমাদের আজকের ভিডিওটিতে সো ভিউয়ার্স চলুন শুরু করি আমাদের আজকের ভিডিওটি ভিউয়ার্স আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে এসওসি সম্পর্কে অর্থাৎ এসওসি মূলত অ্যান্ড্রয়েডে ব্যবহার করা হয় তো অ্যান্ড্রয়েড আসলে মূলত কিন্তু মোবাইলের জন্য তৈরি করা হয়নি অ্যান্ড্রয়েডটি মূলত তৈরি করা হয়েছিল প্রথমে এটি ডিএসএলআর ক্যামেরার একটি সিস্টেমের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে এটিকে চেঞ্জ করে একটি মোবাইলের মধ্যে নিয়ে আসা একটা স্মার্টফোন তৈরি করা হয় যার ফলে কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড মার্কেটটি বর্তমানে এতই সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে যেখানে আপনার উইন্ডোজ ফোনগুলো কিন্তু মার্কেট পাচ্ছে না অথচ উইন্ডোজ দ্বারা কিন্তু আপনার কম্পিউটার চলছে কিন্তু কম্পিউটার চলার পরে উইন্ডোজ ফোন কিন্তু অ্যান্ড্রয়েডের কাছে একেবারেই নগণ্য হিসেবে রয়ে গেছে যা মানুষের কাছে মোটেও পপুলার নয় অ্যান্ড্রয়েডের তুলনায় কিন্তু এই অ্যান্ড্রয়েডটি আসলে কেন পপুলার বা মানুষ কেন এত অ্যান্ড্রয়েডটি পছন্দ করে কারণ হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডে ব্যবহার করা হয় এসওসি টেকনোলজি এসওসি টেকনোলজি মিনস সিস্টেম অন চিপস আমরা আগেই বলেছি অর্থাৎ একটি চিপসের মধ্যে পুরো একটি সিস্টেম চলে আসছে আপনি চিন্তা করেন যে আমরা অ্যান্ড্রয়েডে কি কি করতে পারি বা এই স্মার্টফোনটি কি কাজ কিভাবে কাজ করে স্মার্টফোনটি আমরা কম্পিউটারে যা করতে পারি যেমন এখানে এটার ভিতরে প্রসেসর রয়েছে আমরা তো শুনি যে অ্যান্ড্রয়েডের ভিতরে প্রসেসর থাকতে হয় তারপর র্যাম থাকে তারপরে আপনার রং থাকে তারপরে আপনার মেমোরি জায়গা অর্থাৎ ভিতরে ইন্টারনাল স্পেস থাকে তো সমস্ত কিছুই কিন্তু কম্পিউটারে নেয় অর্থাৎ কম্পিউটারে যেমন আপনার আলাদা প্রসেসর থাকে আলাদা র্যাম রং সব কিছু থাকে এটা মধ্যেও এবং এমনকি আপনি এখানে আপনার পছন্দ মতো অ্যাপস আপনি আনইনস্টল করতে পারেন এবং ইনস্টলও করতে পারেন যেটা আপনি উইন্ডোজে করতে পারেন বা আপনার কম্পিউটারে করতে পারেন রাইট তো ভিউয়ার্স এখানে কিভাবে সম্ভব হয় যে জাস্ট এতটুকু পাতলা একটা ডিভাইস সেটার মধ্যে সবকিছু কিভাবে চলে আসে এটা মূলত এখানে যে সমস্ত চিপসগুলো রয়েছে অর্থাৎ প্রসেসর র্যাম র এবং আপনার এটার ইন্টারনাল যে মেমোরি সবকিছু জাস্ট ছোট্ট একটা চিপস যেটাকে আমরা বলি আইসি আইসি মিনস ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট যেটাতে সব কিছু জিনিসকে একটা ছোট্ট একটা চিপসের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আমি আপনাকে আর একটু ক্লিয়ার করে বলি যেমন ধরুন আমাদের আগে কি ছিল কম্পিউটার যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন একটি কম্পিউটার চেয়ে অনেক বড় ছিল অনেক বড় একটি ম্যাসিভ মেশিন ছিল যেটি আপনার পুরো একটা ঘর লেগে যেত একটা কম্পিউটারের জন্য কিন্তু এর শক্তি ছিল অনেক কম কিন্তু এবং এর কাজ করার পরিধি এবং ক্ষমতা ছিল অনেক কম কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে জিনিসটি কমপ্রেস হয়ে আসছে অর্থাৎ এখন দেখেন যে আমাদের যে কম্পিউটার প্রসেসর থাকে প্রসেসরের ভিতরে কিন্তু সমস্ত আইসি গুলো পুরো মেশিনের যে মেকানিজমটা ছিল সেটা একটা প্রসেসরের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেখান থেকে কিন্তু এটি কাজ করছেন ঠিক তেমনি অ্যান্ড্রয়েডের ভিতরেও সেম একই কাজ করা হয়েছে যে এখানে যে সমস্ত টেকনোলজিগুলো তো জাস্ট ছোট্ট একটা চিপসের ভিতরে ঢুকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে আপনি একটা জিনিস একটু লক্ষ্য করে দেখবেন যে সিপিউতে কি করা হয়েছে সিপিউতে যে অন্যান্য যে সমস্ত বড় বড় মডিউলসগুলো ছিল সেগুলোকে একটু কনভার্ট করে একটি প্রসেসর তৈরি করা হয়েছে প্রসেসর মানে কি জাস্ট ছোট্ট একটা আইসিউ ছোট্ট একটা আইসির মধ্যে সমস্ত মডিউল এটিকে কনভার্সন করে নিয়ে আসা হচ্ছে কিন্তু মোবাইলে কি করা হয়েছে এটাতে আরও কনভার্ট করা হচ্ছে বা আরও কম্প্রেস করা হচ্ছে কীভাবে যে এখানে যে প্রসেসর র্যাম রং এবং যে ইন্টারনাল স্পেস সমস্ত জিনিসটিকে এখানে একসাথে একটি চিপসের মধ্যে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এখন আপনি এখানে কথা বলতে পারেন যে তাহলে তো একটা মোবাইলে একটা চিপস হলে ভেবে চলে এখানে শুধুমাত্র একটা চিপস হলে যে মোবাইলটি চলবে তা না এটির কারণ হচ্ছে যে আপনি কিছু কিছু তাছাড়াও কিছু ডিভাইস থাকে যেগুলো আপনি আসলে চিপসের মধ্যে কনভার্ট করতে পারবেন না যেমন স্পিকার এটি আপনাকে আলাদা রাখতে হবে ক্যামেরা এটি আপনাকে আলাদা রাখতে হবে তবে কিছু কিছু সেন্সর থাকে যেগুলোকে আপনাকে বাইরে লাগাতে হবে এই জন্য মূলত একটি ছোট্ট একটি সার্কিট তৈরি করা হয় যার সাথে ওই প্রসেসরটিকে লিঙ্ক করা হয় এবং যাতে করে উপর অন্য যে মডিউলসগুলো থাকে সেগুলো যাতে ঠিকঠাকভাবে কাজ করতে পারে এতে করে যে সুবিধাটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি সহজে ছোট্ট একটি জায়গাতে আপনি পুরো সিস্টেমটা পেয়ে গেলেন কিন্তু এখানে একটু অসুবিধাটা হচ্ছে এটাই যে আপনি আসলে কম্পিউটারে আপনি যতটুকু স্মুথলি বা স্ট্রংলি একটা কাজ করতে পারবেন কিন্তু আপনি মোবাইলে সেই কাজটা করতে পারবেন না মোবাইলে হচ্ছে জাস্ট আপনি নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় নির্দিষ্ট কিছু অপশনে শুধুমাত্র আপনি
ওকে ভিউয়ার্স আমাদের ভিডিওতে আজকে মূলত এই বোঝানোর উদ্দেশ্য ছিল যে মূলত এসওসি কি এটি কিভাবে কাজ করে এবং কম্পিউটার এবং অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে এর ডিফারেন্স থাকে আশা করি আপনারা নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন এবং আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করুন এবং যদি আপনি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ঠিক এখানে একটি ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাথে বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় এবং আপনি কোনো ভিডিও মিস না করেন সো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্ত রাখছি দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই